этом видео я покажу процесс шпионажа за западными фармакомпаниями, за ими стратегиями Facebook. Чтобы это изучить, я использую сервис вот этот вот. Социал Scout. Фича в чем, что я могу брать название компании и смотреть, какими креативными они рекламируются и на какую аудиторию. В первую очередь я взял Наварц компанию. Смотрев рекламу, я вижу вот 2000 лайков, 7 комментариев, 29 репостов. Говорит этот пост о том, что ведет он на сайт, где рассказывается, как какие крутые Наварц ребята, потому что они борются с малярией в Африке. В принципе, очень крутой креатив. На другом видео мы видим, что как рекламируется Pfizer. Что я сделал в своем сервисе? Я взял, вот набрал Pfizer, и он мне показывает креативы, с которыми рекламируется Pfizer. Так как я набрал не какой-то конкретный сайт, а просто название бренда, он мне показывает различные сателлиты Pfizer. Я вижу, что у Pfizer есть отдельный сайт, посвященный онкологии. Вот видите, он рекламируется таким вот креативом. Позиционирует на целевую аудиторию 55 лет женщин. и мобильный на, на мобилку то есть это рекламная кампания она нацелена на мобилку в мобилке подешевле трафик не знаю как в штатах у нас дешевле пока мобильный трафик и ведет это на вот этот сайт я дам под видео ссылки сможете потом посмотреть эти сайты подробнее изучить Другая ссылка и креатив ведет на сайт, посвященный стилю жизни. Вот. Тоже он от Pfizer, но здесь Pfizer именно захватывает территорию стиля жизни. Пишет статьи в такие формата космо космополитена. Но сейчас вы увидите, я не буду вас торопить. Вот видите, статьи связанные с здоровым образом жизни, зарядкой мы посмотрим да мы увидим территории такие которые захватывают в основном глянцевые журналы а мне это очень крутая история почему потому что такой контент дешевле если бы они напрямую рекламировали бы там средства от поноса и скидки на него я думаю Вряд ли бы такое, ну, как бы такая реклама бы и прошла модерацию, да и, и вряд ли кто-то захотел бы ассоциироваться с такими факторами и кликать на рекламу. Была низкая кликабельность, дорогая, соответственно, цена клика. Поэтому лю любая, любая контентная оптимизация, когда вы пишете статьи под вирусные темы, такие актуальные, это очень, ну, как бы... И это очень хорошая экономия может получиться. Дальше смотрим, что они еще рекламируют. Вот рекламируется сайт. Я нажал, чтобы посмотреть, какие, на какую аудиторию позиционируется. Я здесь вижу 42-летних женщин французских. Причем на десктоп. Давайте посмотрим сам сайт. В этом сервисе, в принципе, можно даже эти сайты скачивать. Себе, себе на жесткий чуть переделывать и выкатывать уже такую свою версию. Но это именно, конечно, для этих, кто нелегально занимается. 
арбитражем трафика, это да, эта тема может пойти. Он, конечно, просто для бренд-менеджера просто важная информация, это посмотреть, как позиционируется на Западе и применить эти стратегии у нас. Но не просто копировать так сейчас. Но не просто копировать, а, про, а понимать конечную суть, суть, конечно. Ну, как бы зачем это делается. То есть нам не обязательно такой же контент делать. Нам нужно просто понимать, что нам важно делать СМИ, которые под аудиторию, под интересы той аудитории, на которой рекламируется препарат. Не могу я зайти. Так. Возьму, я просто наберу название этого домена. Вот мы видим, это, это интернет-магазин. В принципе, очень логичная история, потому что если рекламировать интернет-магазин, то можно поставить специальные коды пикселей фейсбука на страницу покупки спасибо за покупку и таким образом найти аудиторию которая найти аудиторию похожую на ту которая посетила страницу покупки фейсбук ну, пока он лучше всех справляется с этой задачей в строении лукалайков Другие сервисы тоже делают это, но хуже. Смотрим дальше, что еще рекламируют они. В данном случае я смотрю не креативы сами, а именно какие проекты. Много ли у них проектов. Вот видите, эта реклама нацелена только на мобайл. Pfizer Канада. Что рекламирует? Здесь тоже, видите, здоровый образ жизни. Такие биологические хакинги разные. Реально Pfizer вступает на территорию глянцевых СМИ и анонсирует такой контент. Учитывая, что такого контента в сети очень много и уже очень много денег проинвестировано, то заапгрейдить, сделать более новые уже написанные статьи на эту тему довольно-таки выгодная стратегия. Вот. Ну, у меня все. Уже поздно, я уже устал, уже торможу. До новых встреч, лайкайте, распространяйте ссылки.